，肖战杨子恋情曝光。这位女士走上前来表达她的崇拜。名剑实质灭三观。自从肖战和杨子的恋情被曝光后，对于两人关系的好转，自然有不少人表示关注。近日，据悉，这位女士这次开始发文表达爱意。看到实物后，大家也纷纷喊道：“灭三观。”据网友爆料，虽然之前肖战和杨子的交流不多，但自从两人合作新剧后，不嫌麻烦的话，剩下的就叫叫我吧。我的生活，他们通常是私密的。此前有人拍到肖战亲吻杨子的照片，看到之后，不少人猜测两人可能是因为这部剧而彻底坠入爱河。从网友晒出的照片可以看出，当时肖战正在亲吻杨子的左脸颊，而杨子也同样满脸幸福地对着镜头打量。两人的相处状态也异常正常。不久，一些粉丝就明白了，这张照片只是节目的权威新闻，并不是艺人的个人情感。尽管如此，这一次这位女士挺身而出，再次表达了她的爱意。网友表示，就在七夕节前夕，杨子罕见地晒出了一张自己身穿深色上衣的自拍，还附上了附近那双忽明忽暗的眼睛的照片。细心的网友也纷纷提出，杨子脖子上真的戴了一个情丝的饰品，而且这个饰品有情子的意义，还有爱情战的意义，完全是文字游戏。看清实质后，众多网友大呼抹杀三观，没想到杨子这么会玩。不过，也有网友猜测，杨子可能本质上是为了传达名字中的“子”，自拍与粉丝交往有关，与肖战无关，只是大家过度解读了。你怎么看？爱被捣碎了。肖战李沁情人节偷偷秀恩爱，几处小细节凸显。以偶像身份走红的肖战，在圈内一直不冷不热，直到出演《陈情令》走红网络，凭借颜值和人设，他有一个大量的粉丝。成名之后，网友们不仅开始关注肖战的新生活，也更加关注他的感情状况。网友们发现，目前单身的肖战与艺人李沁的交流最多，李沁也常与偷偷秀恩爱联系在一起。其中的一些微妙之处在众多网友中脱颖而出，不少网友都知道李沁比肖战更早出名，主要区别在于李沁在强势群体中占有一席之地，在圈内一直不冷不热，而肖战则成为偶像群体。两人似乎不在一个相似的圈子里，而是目前处理了四部戏，分别是《诛仙》战破圈他的《显高狼》《观察不止》的电影改编。由于这些电影都是男主，李沁就被指责未支持肖战。肖战因出演《陈情令》而走红，并受到网友们的热捧后，网络上也传出了他与李沁恋情的绯闻。之所以有众多网友接受他的动机，是因为其中有很多过于无心的细微之处。在他的《黄裳郎》中，李沁饰演明星，肖战饰演姬冲，两人在合作中也更喜欢互相称呼这个外号。然后在那个时候。情人节那天，我们发现肖战发了一张刺痛心脏的图片，暗示到达星星，而文字中对奔跑的解释竟然是与李沁疑似恋情的急冲。此外，李沁曾发文称重庆阴天，安家踏在情理之中，而肖战是重庆人。几天后，肖战开会说把他想象成沙发，让人感觉很好。如果不是细心的网友看了李沁的帖子，想必也不会理解肖战的意思。还有网友晒出肖战坐在李沁包包上的照片，在航站楼疯狂地盯着李沁两眼，一起紧紧抓住飞机。更何况，去年五月就有网友爆料李沁和肖战被转恋情。网友表示，两人还以为2017年圣诞节一起去滑雪，在同伴晒出的照片中，还额外关注了李沁。到处都是马赛克。5月20日。李沁在拍照时使用兔兔装点缀，并表示今天不是标准的星期天吗？而肖战也在五月二十一日使用了兔子表情，似乎是在挑逗李沁。两人恋情传出后，立即在网络上引起热议。李沁工作室及时做出解释，并阻止传出拍拖，称李沁女士目前单身、怀孕等各种传闻不符合现实，属于虚假信息。而网友们得到的很多细微之处，看起来绝对不是故意的。尽管李沁主动抹黑了他与肖战的花痴绯闻，但还是有不少网友喜欢两人搭荧幕 CP。零二，被侵犯的不只是肖战。二零二三年，品牌商开始依赖 V I R 作恶。二零二三年，事发仅六天后，品牌主语巨星的情愫将掀起一波又一波。
，尤其是从1月6日晚上到1月7日上午，于姐真的发现了12多篇网友满满的情有可原的小表白。与物质打交道的男主是国产顶级游戏肖战，主唱李宇春与某品牌的合作，难度很大，买家也很难维护自己的自由，所以我们应该先退货。LV 给李宇春封号，退货比进货多，全微博客的粉丝也在减少。肖战粉丝支付现金被训斥，目前正在退货。购物中心利润如此之大，以咨询控制人。闲不下来，看看 YSL 掉了多少粉丝，明天能不能掉一百万，我都说不准。这不是饭圈交易的分歧，而是购物者特权保险的问题。消费者被品牌广告欺骗，消费者被品牌广告冒犯，品牌不说实话。听说养肤单品到货如火如荼，仅一个城市就打折了巨款。正如预期的那样 ，Prime 的便携性和战斗能力是主要的优势领域。众所周知，这是我很久以来第一次目睹如此美妙的时刻，这很棒。它是商品的到货和折扣，它是粉丝和粉丝之间的关系。它在网络上发布不同的小展览，这是怎么回事？仔细想了想，才知道原来是这样。结果一月六日，有眼尖的人发现，肖战拥抱的某个品牌的个人连接，点开后变成了李宇春支持该品牌的连接。这暗示网友通过肖战的影响购买了物品，但信息可能会保留在李宇春的名下，这与被盗有关。令人不尽如人意的是，当大家向品牌方请求客户支持时，得到的回应却是肖战是健康肌肤系列的理想代表。更重要的是，几乎同一时间，李宇春还在一十点零五分权威爆料，他是该品牌的全球代表。这个卡点被肖战利用了。虽然这绝对不是开玩笑的事情，但很难不认为这是故意从一个角度看卡片焦点，从另一个角度看交易。更奇葩的是，有网友得知李宇春合作的广告公司认为他在一十二月就报道了他晋级应援的消息，并且在等着肖战的粉丝抢购。品牌方这一系列抢客、抢客、不顾客的行为，无中生有激怒了。不过，这些都非常有道理，并没有因此而责怪李宇春。他们只是一边发帖一边发声，要求打折退货，以维护客户真正的自由和利益。总而言之，这一次为何如此火爆？有节奏，有节奏，有条不紊地发出不同的小创作声音。原因有三个。先说肖战的商业价值。肖战成名后，商业价值一直稳居国产娱乐男星榜首。实测显示， 2 0 2 2年权威支持最佳衣食人，肖战一人包揽前十。也正因如此，不少品牌纷纷找他包养，甚至有个别品牌表示要排队才能拿到，可见肖战的商业尊严有多么高。而且，对于这个品牌，肖战的承诺是有目共睹的。数据显示， 2 0 2 2年7月16日，肖战正式宣告当日，该品牌主力电单台成交额超过 7,200 万。成交额同比增长百分之三百，在权威声明之前，比同一时间不同美容产品的交易多出许多倍，而且在权威申报两天后，交易量就达到了两亿。另外，七月一十六日和一十七日，肖战品牌口碑当承诺值达到九十五点六九，超过六月可比支持率正常值六十八点二二。更重要的是，百分之八十七点九七的品牌代言都来自肖战。有像肖战这样坚定而引人注目的代表，可以为品牌赚取大量现金，他们应该微妙的高兴是有道理的。然而，如今肖战已经努力晋级了近一年时间，功劳却落到了另一个人身上，怎么可能不惨？如何不因为我的崇拜对象而感到被侵犯？有些人可能会觉得肖战粉丝的反应有些离谱。事实上不是，粉丝烧钱为金牛犊尽一份力，肖战一心诚意为自己的社团奋发图强，结果却被别人摘桃子认了。这就像你真的花了几天几夜的时间写了一篇很棒的论文，但最后一个签名是另一个人的名字。你好不容易完成了一个请求，但最终开拓者把奖励分给了其他伙伴，也是类似的解释。于姐只要问一句：“遇到这种事，你能不能保持淡定，什么都不说？会不会愿意这样被人利用？”在吐槽肖战。二李宇春粉丝的反应。
坦白说，肖战在媒体上一直对不同的前辈视而不见，对李宇春的帮助也是一般般，关系很好。此前，网络上的四公尾巴在媒体上是一个不错的故事，他们还一起在观众面前合唱了和谐一致。不管怎样，眼下因为这个包销问题，两位粉丝之间发生了矛盾，甚至是大打出手。说实话，无论是肖战还是李宇春，都没有离谱。总的来说。支持是他们商业组织之间的合作，他们只是参与拍摄并推动它。不管怎么说，李宇春的一些粉丝反应很激烈。有人说肖战的粉丝会韭菜，一些人嗤之以鼻，认为没有肖战，品牌就承受不起。这番话似乎是雪上加霜，让他们觉得尴尬的多。不关注李宇春，还平时保护自己的自由，却被如此对待，得罪谁不愤怒？所以这件事到了这个地步，越闹越大。万一品牌方处理不好，假设粉丝继续打架，影响李宇春和肖战的友谊之舟也在情理之中。三秀功夫，品牌方在最后的审查中，这件事必须指责品牌方不够透明、不够直白、不够真实。排李宇春的头衔，在权威声明中摆摊，这些都是无关紧要的事情，也是品牌自己的事情。无论是不是品牌方，他们都与损害购买者的特权和利益有关，因为他们偶然失去联系或故意这样做。如果你犯了错误，直接认清事实，给彼得·迪什一个澄清，真正的道歉，每个人都能理解。然而，在这件事发生后，除了该品牌未能尽快回应消费者的真实需求外，他还做出了一系列让不寒而栗的坏事。他们先是巧妙地抹掉了评论区发的连线。随后又选择了李宇春粉丝的离谱言论来掩饰自己的嘴巴，这样的行事方式和小买家的行事方式，无论从你的角度来看，都有企图掩饰和利用李宇春作为保障的嫌疑。肖战粉丝烧钱买东西，为肖战代言人留连，他们是粉丝，也是拥有真正特权和利益的客户。以这种方式，在对购物者如此不尊重的情况下，需要打折和退货也就不足为奇了。他们正在激烈的竞争，以捍卫自己的特权。截至目前，据说南京专柜的 YSL 品牌专柜已返还数百万，北京更多。然而，七日上午，网上有消息称，为防止更多人退货，该品牌真的关闭了退货服务。